Mambo kumi usiyoyafahamu kuhusu Mbwana Samata. Alright. Mbwana Ali Samata, almaarufu kama Sam Magol, amezaliwa Dar es Salaam tarehe 23 Desemba mwaka 1992. Ni mchezaji wa mpira wa miguu kutoka nchini Tanzania. Akicheza kama mshambuliaji katika klabu ya Genk ya nchini Ubelgiji na ni nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania. Mwaka 2017, Mbwana Samata alichaguliwa kuwa kijana mwenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania kulingana na kura ya maoni iliyofanywa na chombo cha habari cha Avance Media. Kama ni mara yako ya kwanza kutizama Newsfeed Karibu sana na usisahau kusubscribe. Basi leo katika episodi yetu ya hamsini na sita, tunaweka bayana mambo kumi ambayo huenda hukuwahi kuyasikia kuhusu Mbwana Samata. Mbwana Samata alianza kufuata ndoto yake ya soka katika umri mdogo. Hata alipokuwa na miaka kumi na sita, Samata alianza maisha ya soka katika klabu ya African Lyon yenye makazi yake katika jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala. Mwaka elfu mbili na kumi, akiwa na umri wa miaka kumi na nane, Samata akawa mchezaji mtaalamu wa soka baada ya kujiunga na Simba Sports Club, moja ya klabu kubwa za soka Afrika Mashariki. Kwa umahiri mkubwa alifunga magoli 13 katika mechi 25 ndani ya klabu hiyo. Mwaka 2011, Samata alijiunga na TP Mazembe, klabu ya pili yenye mafanikio katika ligi ya mabingwa ya CAF. Samata hakupoteza wakati na jezi za namba 15 na tisa za Kongo. Alifunga mabao sitini katika mechi na tatu kati ya mwaka 2011 mpaka mwaka 2016. Wakati huo alishinda ligi kubwa ya Kongo iitwayo Linafoot mara nne na vikombe vingine vya ndani. Alishinda vikombe sita vikuu akiwa na TP Mazembe, ikiwa ni pamoja na kushinda ligi kuu ya klabu bingwa Afrika mwaka 2015 kabla ya kuondoka. Mtanzania huyo alimaliza mashindano kama mfungaji bora akiwa na jumla ya magoli saba. Januari ya mwaka 2016 alikuwa mchezaji wa kwanza kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kuwa mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wa ndani katika tuzo za Glocaf ambazo zilitolewa Abuja nchini Nigeria kwenye ukumbi wa kimataifa wa mikutano. Samata alichukua tuzo hiyo kwa jumla ya pointi 127 huku akiwa bwaga wapinzani wake kipa Robert Muteba Kidiaba ambaye alikuwa akicheza naye Mazembe kwa kuwa na pointi 88 Baada ya kuwa mshindi wa tuzo ya mchezaji bora kwa wachezaji wa ndani ya Afrika Mwaka 2016, Samata alinaswa na KRC Genk kwa kusaini mkataba hadi msimu wa mwaka 2019-2020. Ingawa klabu kubwa anayochezea Mario Balotelli iitwayo Olympique de Marseille kutoka Ufaransa ilitamani kumsaini pia. Hadi mwezi Mei, Samata amecheza misimu minne, amecheza mechi 168 na kufunga magoli 68 tangu ajiunge na KRC Genk, ambayo ilishinda mara tatu katika ligi ya mabingwa ya Belgian First Division A. Ingawa dao lililotolewa na KRC Genk kwa Samata halikuwekwa wazi, bado inaonekana kuwa Samata ndiye mchezaji wa soka anayelipwa mshahara mnono zaidi nchini Tanzania. Mwaka huu wa 2019, Samata amemaliza msimu wa ligi kuu Ubelgiji akiwa ndiye mfungaji bora wa KRC Genk na alishika nafasi ya pili katika orodha ya wachezaji waliokuwa wakiwania tuzo ya mfungaji bora. Hamdi Harboy wa timu ya Zulta Wargem alimpiku Samata kwa mabao mawili akifunga mabao 25. 
ingawa ukiongeza magoli hayo na assist Samata anaongoza kwa jumla ya magoli 28 huku Hamdi akiwa na magoli 27 Samata aliwahi kutwaa tuzo ya mchezaji bora wa mwaka mwenye asili ya Kiafrika anayecheza soka la kulipwa Ubelgiji. Tuzo hiyo ni ya pili kwa Samata ya kwanza akiitwa Januari mwaka 2016 huko Abuja nchini Nigeria. Akiwa na hodha wa timu ya taifa Tanzania, Samata amefanikiwa kuwaongoza wachezaji wake kufuzu katika michuano ya mataifa ya Afrika Afcon. Hii ni mara ya pili baada ya Taifa Stars kusubiri kwa miaka 39. BBC waliripoti kuwa mara ya mwisho kwa Taifa Stars ilikuwa mwaka 1980 ambapo hakuna hata mchezaji mmoja katika kikosi cha sasa ambaye alikuwa amezaliwa. Na hata kocha wao wa sasa Nigeria Emmanuel Amunike alikuwa mtoto wa miaka kumi. Baada ya Taifa Stars kuifunga Uganda 3-0 Machi 24 mwaka huu iliwapa Taifa Stars alama nane na kujikatia tiketi ya kwenda Misri baadaye mwaka huu. Uganda wao walitangulia kufuzu mwezi Novemba mwaka 2018 na michuano ya mwaka huu itakuwa ya saba kwa taifa hilo kushiriki. Bwana Samata mwenye jezi nambari kumi katika timu ya taifa Tanzania na KRC Genk anaweza asiwe Didier Drogba lakini uchezaji wake unawakumbusha mashabiki wengi wa soka kipindi cha Drogba ambaye kwa sasa amestaafu hata kiungo wa Ghana Joseph Paintsil amekubaliana na hili akizungumza kwa simu na mwananchi mwezi Mei mwaka 2019 Joseph alisema kuwa amejifunza mengi kutoka kwa Samata na kila mmoja anafuraha naye kwa kuwa amefanya kazi kubwa msimu huu wa mwaka 2018 mwaka 2019. Joseph alisema kuwa Samata ana kipaji cha kufunga mabao kwa mpira wa kichwa kama aliyekuwa mshambuliaji wa Chelsea na Ivory Coast Didier Drogba. Watanzania wamekuwa na kiu kubwa ya kumuona Samata akikipiga katika ligi kuu ya England au Hispania hasa katika klabu zenye majina. Tovuti ya mwananchi.co.tz iliripoti kuwa mashabiki wa Genk wanataka star huyo ambaye ni nahodha wa Taifa Stars abakie kwao kwa ajili ya kucheza katika ligi ya mabingwa ya Ulaya msimu ujao. Baada ya kufunga mabao zaidi ya 30 katika michuano mbalimbali msimu huu Ulaya, Samata amekuwa dhahabu katika klabu mbalimbali kubwa. Samata aliweka wazi kuwa anafukuzana na umri wake na ndio maana bila kujali upenyo wake wa kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao na Genk ambao hawajacheza ligi hiyo tangu mwaka 2011, hamu yake kubwa ni kucheza ligi kuu ya England. Hata hivyo ligi yoyote ile atakayochaguliwa bado atabaki kuwa mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kucheza katika michuano ya ligi ya mabingwa ya Ulaya au mchezaji wa kwanza wa Tanzania kucheza katika ligi kuu ya England. Samata anathibitisha kwamba kulikuwa na ofa kutoka klabu ya Cardiff katika dirisha la Januari lakini Genk walitupa kapuni. Vyombo vya habari vya England viliripoti kuwa dau lililotiwa kapuni ni paundi 13 milioni sawa na shilingi bilioni 38 za Tanzania. Wakala wake ambaye ni mwanamke anaishi England ndiye anaipokea ofa zote. Endapo dili hilo lingekamilika, Samata angekuwa mchezaji gali zaidi Afrika Mashariki akivunja rekodi ya star wa kimataifa wa Kenya, Victor Wanyama, ambaye katika dirisha kubwa la mwaka wa 2016 alihamia Tottenham akitokea Southampton kwa dau la paundi milioni kumi. Badala yake, Cardiff waliamua kumnunua mshambuliaji wa Nantes ya ligi kuu ya Ufaransa, Emiliano Sala ambaye kwa bahati mbaya alifariki kwa ajali ya ndege kabla ya kuanza kuitumikia klabu hiyo ya Wales kitu ambacho kilileta majonzi makubwa kwa mashabiki wa soka duniani kote
nje ya soka, Mbwana Samata amekuwa mchango mkubwa katika sekta mbalimbali na amekuwa akishiriki nafasi muhimu katika kujitolea katika kazi za kijamii. Mwezi Mei mwaka 2019 alitajwa kuwa balozi wa utalii nchini pamoja na wasanii Alikiba na Diamond Platinums. Katika sekta hiyo hiyo ya utalii, Samata amefungua kampuni ya utalii ijulikanayo kwa jina la Mbwana Samata Tours and Safaris. Samata amejenga msikiti mkubwa katika wilaya ya Mkuranga mkoa ni Pwani, wenye uwezo wa kuingiza jumla ya waumini elfu tano. Pia Mbwana Samata na Alikiba wameunda taasisi ya kusaidia jamii iitwayo Samakiba Foundation. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.